saya baru saja membeli sebuah Bluetooth headphone di Tokopedia. Ini adalah Remax 300 HB. Alasan saya membelinya adalah kangen dengan suara indah di telinga, tapi belum rela membayar lebih dari sejutaan untuk beli Nakamichi Elite yang dulu pernah saya review. Maklum, dulu cuma dipinjem nih. <laughs> Dan saya punya pengalaman baik dengan headphone Remax, dulu saya pernah punya Remax 200 HB. Awalnya saya tahu soal headphone ini dari fasttech.com, di sana dijual seharga 45 dolar. Saya lanjut cari di e-commerce lokal dan baru tahu kalau banyak yang jual di harga lebih dari sejutaan loh. Yang jual 700 ribuan juga ada, tapi kebanyakan sudah tak punya stok, nah saya tanyakan. Beruntung, satu toko masih punya stok dan warna hijau yang saya inginkan pun tersedia. Coba tebak dong harganya berapa? 599 ribu rupiah saja. Jika Anda mau tahu siapa yang jual, link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya, oke? Okay? Kotak kemasan headphone ini tergolong premium, gak kalah deh sama Nakamichi Elite dulu. Dan di dalam paket penjualannya, kita diberikan carrying bagnya yang berisi kabel AUX yang juga memiliki modul media control. Serta ada juga kabel micro USB untuk charging. Kelebihan dari Remax 300 HB ini adalah adanya fitur pengenalan sentuhan. Jadi, kontrol media player dapat dilakukan dari headphone ini dengan menyentuh sisi kanan housingnya. Slide ke atas dan bawah untuk mengatur volume, slide kanan dan kiri untuk next dan preview track, serta tab untuk play dan pause. Ada NFC untuk mempercepat koneksi dengan ponsel, namun sayang saat ini ponsel saya tak memiliki sensor NFC, jadinya saya tak mencobanya deh. <laughs> Oke, okay. Bluetooth versionnya sudah 4.1 yang artinya sudah low energy consumption, sementara baterainya berkapasitas 300 mAh yang diklaim mampu bertahan untuk 18 jam memutar musik. Dengan berat 142 gram, headphone ini terasa pas bobotnya saat dipakai. Batang dan housing Remax 300 HB ini terlihat plastiki ya, padahal sebetulnya terbuat dari bahan aluminium loh. Batang ini dapat digeser untuk menyesuaikan ukuran kepala pemakai. Tombol power, lubang jack 3 mm, dan mikrofon ada di sisi kanan. Sementara port micro USB ada di sisi kiri. Bantalan atau kasihan untuk kupingnya terlapisi bahan kulit sintetis. Dan ada huruf R dan L besar agar tak tertukar kanan dan kirinya. Tipenya lebih ke on-ear daripada over-ear. Harus diakui di kuping agak cepat terasa panas sama seperti pendahulunya Remax 200 HB. Overall, di kepala nyaman dipakai karena bantalan bagian atasnya sangat empuk dan isolasi suara dari luar dapat berjalan dengan baik. Untuk masalah kualitas audionya, bisa dibilang saya puas mendapatkan headphone ini pada harga yang saya bayar. Bassnya terasa warm dan cukup rendang, separasi antar instrumen terasa dengan baik dengan sound staging yang juga cukup luas. Saya bisa menikmati berbagai jenis musik menggunakan Remax 300 HB ini, terutama musik yang penuh dengan hentakan kick snare drum dan petikan bass. Sepertinya memang, headphone ini lebih condong akan memuaskan bass head daripada audio feel. Masalahnya, clarity dan detail vokal memang tergolong rata-rata. Disinilah letak perbedaan Remax 300 HB dengan Nakamichi Elite yang dulu saya coba. Namun, dengan perbedaan harga yang mencapai 3 hingga 4 kali lipat, saya merasa Remax 300 HB ini jadinya worth the money dan layak dimiliki dan juga dipertahankan. Saya tak menyesal telah mengeluarkan uang Rp599.000 untuk headphone ini. Karena selain output audionya yang mampu memenuhi standar kepuasan saya, saya juga suka looks dari Remax 300 HB ini yang terlihat klasik, simple, dan stylish. Gak rame kayak beberapa headphone yang pernah saya coba sebelumnya, seperti Blue Dio misalnya. Next, saya akan mencoba headphone Infinix Quiet X, dan saya akan membagikan hasil penilaian saya termasuk jika dibandingkan dengan Remax 300 HB ini. Tunggu ya, oke? Okay? Dari Kota Cimahi, Un pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.